我们满心欢喜的到达赛场，没想到输的这么惨。本来输了比赛就已经很不开心，转头看见金泉养殖场里骂的那么难听，以前不是没有看到过电竞贴吧里赢了吹输了黑的情况，我也做好了输了会被骂的心理准备。果然，事情发生在自己身上，我还是接受不了。想抓住每一个人，告诉他，当时真的没有办法，只能暂时发育等打团。干渴不了，是因为真的干渴不了。下一次有准备就会更好。可是没有机会了。这么多人，这么多帖子，这么多人骂，根本回不过来。你都知道那些人是赢了吹输了黑，干嘛还那么在意？因为以前总说我能带队伍赢，我最后给队友创造机会。虽然表面上看只有我一个人在努力追逐机会，但他们不知道的是，我们队伍每一个人都渴望一个这样的机会，都非常努力，都梦想着进入 OPL， 在全国观众面前证明自己的实力。我知道 ZG DX 很强，我们应该打不过。原本想的就算是输，也不会输的这么难看，至少不会一点机会都没有。在我们内心深处，一直渴望的，就是一个这样赢的机会。我懂。你怎么会懂？一打职业赛就在这么强的战队，然后你自己也很强。不会有人骂的，不会被骂不粘锅的。可能只有我们队长而已。如果有哪一天 G G D X 输了比赛，绝对会被他们吊起来骂的。你觉得他们会放过我吗？其实你现在的心情，是因为当时赢的时候被捧得太高了，所以现在输了才会摔得疼。这种感觉。倒也是蛮熟悉的。我刚入队的时候，算是初生牛犊不怕虎吧，赢了一场训练赛就意气风发。后来遇到了韩国 TAT 战队，你知道的吧？嗯。那次快被阿泰打的要恐寒了。现在打 rank 的时候，偶尔看见那个 ID， 还是会吓得手心冒汗。至今还没找到痊愈的办法。可是从全国联赛开始，你的状态就一直很好，看不出你紧张、不适应。你和你的团队配合的很完美，我看你其他队友对你也很信任。你的队伍也很好啊，而且这才哪到哪儿，你们的职业生涯才刚刚开始。作为从席位赛上来的升班马，在遇到更多职业战队的打法和战术之后，你们还有很大的进步空间。下次再在赛场上遇见的时候，你们会变得更强的。结果还不是轻轻松松就被你们打爆。轻轻松松？青春养殖场说轻轻松松，就真的轻轻松松吗？自己被专组带了节奏是什么鬼啊？想要知道是不是真的轻松？你不如来问我，我最有发言权了。为了研究你的打野路线和战队打法，我把你们 King 战队所有的比赛视频都看了一遍，所有的结论都是在看了几十场比赛之后才得出来的。今天比赛之前还在看你们席位赛总决赛呢，你看我的黑眼圈。所以别哭啦。哭什么呢？有一个明确的目标，然后朝着这个目标努力，这不是一件很好的事吗？入围赛的意义，难道不就在于此吗？没有哪个战队赢另外一个战队是可以轻松取胜的，所以不用这样妄自菲薄。自己挣来的 OPL 一席之地，就坐稳它。你有点烂好人。我只是不喜欢被无脑吹而已。让其他队伍都害怕你
，不好吗？哪儿好了？我每天熬夜复盘看比赛，看的眼睛都快瞎了，为的就是吹这种无形之牛。看了几十场生斑马比赛，对啊，你有钱啊？怎样？打个前男友还做功课？知己知彼才能百战百胜。那这么说来，我输给阿泰？你怎么不说话？你在想什么？在开导你的同时，我也想明白了一个道理。什么道理？别人看起来轻轻松松打败你之前，谁知道私底下做了多少功课？大家都是人类，怎么可能就有一个人强得像外星人一样？所以，永远不要轻敌，不打没有准备的仗。谢谢你，走吧。成哥，打了你那么久的电话你没接，原来躲在这儿。我玩什么呢？准备藏啊？你挑的这个地方真令人出乎意料，不错，挺聪明。你什么意思？能不能好好说话？谢谢，我先走了。成哥再见。喂，找到他了，马上来。你把别人家战队的打野三全通道里面搞哭了，什么意思啊？表面意思。嗯？他为什么要用那种哀怨的眼神来看你？刚才他确实在安全通道里面，我也确实在。刚刚他确实是哭了，但是怎么说呢？你能不能好好说话？什么叫把对面家打野搞哭了？稿子不能随便乱用的。那他为什么用那种哀怨的眼神看你？那怎么就是哀怨的眼神？那你告诉我那是什么眼神？你不觉得那是崇拜的眼神吗？那是被驯服的眼神。切，他们人呢？你搞这种事情还想他们等你啊？你说你跟战队队长这个头衔是不是有什么仇有什么怨啊？打两场比赛收集两个队伍队长，机油啊 ！OPI 二零二零限量发行邮票吗？你闭嘴吧，你也是队长